五年前花一百二十万买的房子，如今五年过去了，还值多少钱？说实话，我现在呢五年了，住了五年，后悔了两年。今天有些话不吐不快，憋得心里太难受了。当初呢，说实话，五年前呢是一九年的时候，房子那个时候如日中天呢。买房当时买的有多爽，现在就有多后悔。当初呢，我记得买房子的时候啊，还要去有资格，比如说。呃，社保要交满多少年？然后两年社保嘛，那个时候以前呢还要限购呢。我发现呢还有好多人呢买房子还要摇号，还要给茶水费，很多小区啊还有资格才能买呢，对不对？因为那个时候学区房很吃紧。现在呢，由于那个新生儿出少，出生率变少了，所以现在房子就没有以前那么值钱了。我买的房子呢就在前面的老小区里面，可能等会能大家能看得到。那套房子呢总共是六十九平，六十九点几。当初的房价是一万八一平，然后又在前面那个老小区，位置呢算比较黄金地段吧。价格呢当时还不算特别贵，因为我的房子里面装修啊都是比较那种毛坯式的，因为以前那种老房子，总共只有七八层嘛那种房子。大家可以看看现在房子，动不动修个三十多层、六十多层，甚至还有七十多层的呢，在重庆那边特别多。现在的房子啊真的是越来越高了，以前老房子呢说实话不用等电梯，我那房子总共是三楼，如果是到第。呃，六楼的话，那房子的价格呢，可能卖到一万六。真的，楼层越高，电梯房的话越不值钱。我现在呢，打算把房子去卖掉，因为我想回老家去发展。没想到啊，这次去中介真的栽了个跟头，差点就亏了。还好呢，想着父母被拦住了，因为想着这么多年的东西啊，一下子缩水了，心里很不平衡，很不平衡啊。因为当初买房子呢，首付是付了一个四十二万，总房价呢是一百二十万，然后贷款了呢六十八万。说实话。真的是太难受了，朋友们，太难受了。因为我的房子呢，一百二十万买来了，现在去中介挂，先挂了一百万。我知道这样房子降价了，我知道我的房子还值多少钱，但是我没想到现在这么不值钱。挂到一百万的时候无人问津，挂到九十五万的时候也无人问津，九十万的时候好不容易有个有个人过来，中介约着见面，直接来了一句。见面呢，见了呀。最后呢，那个买房的人直接砍到了七十万，最后还要砍。他说这个什么费用我出，没想到，没想到还要我把家具都留下来给他，才愿意给我七十万。最后呢，还说要再还五万。他说他们也不容易，一百二十万的房子直接打了个对折，真的是太痛苦了。哇，没想到现在房子这么不值钱，房东啊真的是慢，这个就是买房子的人呢、啊、真的是乱砍价。说实话，心里很不平衡。我的房子就在前面，啊、呃，心里面不平衡又能怎么样呢？现在就属于房价下跌的一个趋势。结婚的人少了，刚需房也变少了，房贷利率下降了，现在首付也降了。如果说我忍着四年，我把当初的首付呢，四十二万存进银行，五年来算利息的话，按百分之二十的来算，五年的话利息，那至少是八万块钱利息，对不对？我现在呢，五年过去了，我不仅要亏掉六十万的房款，还要亏掉这几年还的贷款，总共每个月还四千九百多块钱，到后面利率降了，总共还了三十万块钱，进去只有四万块钱是本金，二十六万块钱是利息，等于说这几年的二十六万利息再加上八万定期存款的利息，亏掉三十四万，我再亏掉一个房子的一个值钱的六十万。如果我现在把房子卖掉的话，我刚好只能把这个钱呢还给银行。房子不属于我了，首付亏没了。想一下，而且还亏掉了这么多利息，真的不划算。你们说我这房子是卖呢还是不卖呢？房子就在前面，卖还是不卖呢？朋友们，你们说一下